दर्शकों नमस्कार अपन पहतो कि महाराष्ट्र मध्य जे का कृषि महाविद्यालय कृषि विद्यापीठ दर वर्षी शेकड़ो विद्यार्थी कृषि अनुषंगाने डिग्री घेन बाहर पड़ता कृषि विद्यार्थी बहुत अपने पुने मुंबई औरंगाबाद कोलहापुर नाशिक अशा मोटा शहरा मध्य स्पर्धा परीक्षे तैयारी मध्य पर जर को अपने कि कृषि पदविका घेन कृषि पदवी घेन शेत काम कराव लगे काम कराव तो अपने ही थोड़ा वेग वाटे आश्चर्य वाटे कारण आज का कल तसा है स्पर्धा परीक्षे कड़ा परंतु सतारा जिह्ती मलदन या गाँव अपने सोब एक आज शतक है तरुण शतक है जो नाव है विजय काले शिक्षण कृषि पदवीधर आल तरी स्पर्धा परीक्षे कड़े न वहता अपने शेती मध्य रमले आज अपन जाऊ शेती मध्य रमनेमाग कारण का अपने कृषि अभ्यास शेती मध्य कसा पुरेपूर वपर के उपयोग के महति जाोत विजय काले जी आप लैंडन मराठी मध्य स्वागत है नमस्कार अपन वेवेग प्रकार के दोन तीन प्रोजेक्ट के लिए या प्रोजेक्ट कड़े जाने पूर्व मैं शेती शेती है साधारण वडिलोपार्जित दोन एक शेती है अपनी वडिलोपार्जित शेती घर हाथार मी लहानपनापुन लगे शेती अवस्था सद्या की का मी जवल्न पाली लहानपनापुन अस वाट हो शेती मध्य शेती क्षेत्र शिक्षण घेन का बदल घड़न आनू शको अपन मुख्य मेन प्रॉब्लम का जर लक्ष दिल तर जमीनी का पोत हा हलूह खराब हो रासायनिक खता अतिवापरा मु खता प्रमाण सेंद्रीय खता की क्वालिटी ये हलूह कमी होते चल जमीनी का पोत कमी होता करता शेक कमीत कमी खर्चा कसा तो पोत सुधर सुधरवता दृष्टि वाटल कर शेन खत हे प्रत्येक शेक घर मिलना मटेरियल है आवड़ संकल्प साधारण ऊस है भूमुख सोयाबीन भाजीपाला बयापैकी कर घरगुती आसपास विक्री सांद्रीय पद्धति ने उदाहरण है विजय जी आता जो तुम्हें प्रोजेक्ट करता है थोड़क स पहला प्रोजेक्ट अपना मेन प्रोजेक्ट है जो शेक प्रोत्साहनात्मक है गांडू खत प्रकल्प तो अगर कमी खत शेक अपने घरी बनू शो तो गांडू खता का प्रोजेक्ट है अपना तो जर आप दर्शक सगता महत्ति देखी देता तुम्हारा नीमका जवर है दिता तुम्हें तो थोड़ा तो प्रोजेक्ट पूर्ण अपने दर्शक दाखवा नक्की नक्की रॉयल 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 गांडू 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 खत 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 ब्रांडिंग ओके ओके साधारण क्वालिटी चांगली सेंद्रीय कर्ब वाढ़ी मुख्य गांडू आवड़ी खाद्य शेन है गांडू खत तैयार करता नव्व टक्के शेन वो दह टक्के शेना मध्य जस की इतने बगू शकता अपन शेनक डायरेक्ट शेक खरे कर 
ओके खरेदी करून आणलेला आहे शेतकऱ्यांकडून खरेदी करून आणले या शेणखतावरती प्रक्रिया केली जाते डिकम्पोस्ट कल्चर टाकू की हे एक शेणखत अर्धवट कुजलेलं नसतं ताजं शेणखत यामध्ये तुम्ही वाळवी वगैरे असं पण काही प्रमाण असतं यामध्ये असतं कमी करण्यासाठी आणि अर्धवट कुजवण्यासाठी आपण काही प्रक्रिया करतो त्याच्यावरती ती प्रक्रिया करून ते खत अर्धवट कुजवलं जातं प्रक्रिया केलेलं खत पण आपल्याला बघायला भेटेल इकडे हा चांगली गोष्ट आहे सगळ्या दर्शकांना आपल्याला ते प्रॅक्टिकली माहिती देता येत आपल्याला विजयजी त्यांच्या प्रोजेक्ट मधून त्यांच्या गांडूळ खत प्रकल्पातून बोला विजयजी त्या शेणखतावरती डिकम्पोस्ट कल्चर टाकून ही प्रक्रिया केली जाते त्याच्यामध्ये शेणखत असं पाच साठ वाली शेणखत आंथरून त्याला पारीनं लोखंडानं होल पाडले जातात जेणेकरून आतली उत्पन्न बाहेर निघावी आणि त्याच्यावर ती सतत एक दिवस आड करून पाणी मारलं जातं त्याचबरोबर त्यामध्ये डिकम्पोस्ट कल्चर ते बॅलर मध्ये तयार करून ते या होल मध्ये टाकलं जातं त्याच्यामुळे काय होत हे शेणखत पूर्ण काळ होऊन अर्धवट पन्नास टक्के पेक्षा जास्त कुजलं जाते चांगल्या प्रकारे गांडुळ्यांच्या आवडीचं खाद्य कुजलं असेल तर ह्यातली पूर्ण हिट निघालेली असते हे शेणखत आपण आतमध्ये नव्वद टक्के एका बेडमध्ये नव्वद टक्के हे शेणखत भरतो ओके आतमध्ये देखील जाऊयात आपण हो हो आपण पाहतोय सातारा जिल्ह्यातील मालदन येथील विजय काळे यांचा गांडूळ खत प्रकल्प अर्धवट कुजलेलं जे शेण आहे पन्नास टक्के अर्धवट कुजलेलं शेण ते शेणकर आपण या बेड मध्ये भरतो या बेडची साईज साधारण बारा फूट लांब बारा फूट लांब चार फूट दोन फूट उंचे हे प्लास्टिक बेड पद्धत आहे आणि ह्यामध्ये या प्रकारच्या सहा खिडक्या असतात जेणेकरून गांडुळांना आत हवा पास होण्यासाठी जास्त हिट झाली तर गांडुळ इथे येऊन थांबतात या बेडसाठी अशा प्रकारच्या लाकडी सोळा खोट्या लागतात म्हणजे हा प्रोजेक्ट आहे ना कमी खर्चामध्ये शेतकरी आपल्या घरी बनवू शकतो तयार करू शकतो ओके आता ही माहिती घेत असताना मला एक सांगा की असा एक बेड तयार तयार करायचा म्हटलं तर साधारणतः किती खर्च येतो शेतकऱ्यांना एक बेड तयार करायचं म्हटलं तर साधारण पंचवीसशे रुपयेपर्यंत बेड तयार होऊ शकतो अडीच हजारामध्ये हा अडीच हजारामध्ये त्यामध्ये घरचं शेणकट असेल तर साधारण अडीच हजार रुपयेमध्ये दहा हजार रुपयेचं गांडूळ खत तयार करू शकतो आपण यामध्ये घरगुती पद्धतीने ओके म्हणजे चार पट उत्पादन मिळू शकतं तीन महिन्यात हो नक्कीच त्याचा कालावधी तीन महिन्याचाच आहे ना बरोबर हा तीन महिन्याचाच आहे हा तीन महिन्याचा कालावधी कसा कसा असतो ते देखील थोडं सांगतात आपल्या दर्शकांना हा आता सुरुवातीला काय करतो आपण ते बाहेर अर्धवट कुजलेले शेणखत ते ह्या बेड मध्ये पूर्णपणे हा बेड फुल भरल्यानंतर पहिले पाच ते सहा दिवस त्यामध्ये पाणी मारलं जातं काय राहिलेले जे अर्धवट कुजलेले पदार्थ त्यापासून हिट निघत असते थोडीफार ते जाण्यासाठी पाच चार ते पाच दिवस पाणी मारलं जातं प्रत्येक दिवशी साधारण पन्नास लिटर असं अडीचशे लिटर पाणी पाच दिवसामध्ये मारलं जातं त्या पाच दिवसानंतर त्यामध्ये एशिया फिटेड आहे जाते जी तीन किलो गांडुळ एका बेडला सोडली जातात गांडुळ दाखवू का थोडी दाखवा ना असे किती बेड आहेत आपल्याकडे अठ्ठावीस बेड आहेत अठ्ठावीस बेड हो आणि एका बेड मध्ये किती किलो खत तयार होतो एक टन होतो एका वेळेला तीन महिन्यामध्ये एका वेळेला एक टन हा तीन महिन्यामध्ये म्हणजे तीन महिन्यामध्ये म्हणजे तीन महिन्यामध्ये तुम्हाला साधारणतः अठ्ठावीस टन इतका गांडूळ खत उपलब्ध होतो बरोबर आणि सध्याचा गांडूळ खताचा भाव काय चाललाय दहा हजार रुपयाला एक टन पोच देतो आपण मला एका टनाला दहा हजार रुपये मिळतात बरोबर आहे तर ह्याचा खर्च वजा जाता तुम्हाला सरासरी तीन महिन्यामध्ये निव्वळ उत्पन्न किती मिळतं साधारण एका बेडला आपल्याला तीन हजार रुपये तीन महिन्यामध्ये मिळतात म्हणजे महिना एक हजार रुपये एका बेडला हा एका बेडला ओके गांडूळला महिना एक हजार रुपये म्हटलं तर महिना तुम्हाला अठ्ठावीस हजार रुपये अठ्ठावीस बेडचे असं पकडता येईल आपल्याला पकडता येईल आपल्याला शंभर टक्के सलग पाच दिवस त्यामध्ये पाणी मारल्यानंतर त्यामध्ये आपण सातीची गांडुळ सोडतो गांडुळ सातारी इसेने फिटेड सातीची गांडुळ आहेत एका बेडला साधारण या पद्धतीने तीन किलो गांडुळ ओके सोडली जातात हा 
यामध्ये देखील काही जाती असतात का वेगवेगळ्या यामध्ये आपल्या भारतामध्ये जास्तीत जास्त दोन प्रकारच्या जाती चालतात जास्त प्रमाणात वापरल्या जातात कोणत्या त्यामध्ये या ढीक पद्धत जी जमिनीवरती खत आंतरून केली जाते त्या पद्धतीसाठी युड्रिलस योजने या जातीचे गांडूळ वापरले जातात मोठ्या प्रमाणात आणि मालेकर सर मालेकर सरांनी जी कॉट पद्धतीचा शोध लावून जी बनवलेली आहे पद्धत त्यासाठी पण युड्रिलस योजने वापरली या फक्त दोन व्हरायटीसाठी वापरली जाते बाकीच्या सर्व पद्धतीसाठी वापरली जाते आणि ह्याचबरोबर मग अशी चर्चेदरम्यान तुम्ही एक विषय सांगितला होता तो होता वर्मी वॉशचा तो देखील प्रकार थोडा आपल्या दर्शकांसमोर मांडतात आता ह्यामध्ये वर्मी वॉश कसं असतंय पहिल्या एक महिन्यामध्ये ह्यामध्ये शेणाचा पाणी जो अर्क असतो तो निघत असतो तर पहिल्या एक महिन्यामध्ये जे ह्यामध्ये मारलेलं पाणी जे निघून येत बेडला पाईप जोडलेले आणि या पाईप मधून एका बाजूला अशी टाकी आहे एक हजार लिटर या बावीस बेडचं पाणी एक हजार लिटरच्या टाकीमध्ये तर पहिल्या एक महिन्यामधलं पाणी आपण घेत नाही ते रिटर्न बेडमध्ये टाकतो त्यामुळं खाताची क्वालिटी पण चांगली वाढते आणि त्याच्यानंतर त्याच्यानंतर जे पाणी मिळतं थोडं थोडं साधारण एका बेडमधून पन्नास लिटर प्रमाणे मिळतं पाणी ते पाणी आपण वर्मी वॉश म्हणून विक्री करतो त्याला काय भाव आहे वर्मी वॉशला साधारण तीस रुपये लिटर प्रमाणे त्याची विक्री होते पण त्यामध्ये काही बॅक्टेरिया आपण ऍड करून देतो गरजेनुसार आणि या खताचं पॅकिंग वगैरे प्रोसेसिंग त्याचं काय असते प्रक्रिया गांडूळ खत तयार झाल्यानंतर याचे शंकू आकाराचे ढीक केले जातात या पद्धतीने असे ढीक केल्यामुळे काय होतं यातली गांडूळ खाली जातात निघून वर फक्त खत राहतं हा ढीक खत राहतो हा हा ढीक भरून असे ढीक तयार करून भरून या चाळ आहे पाळणाटामध्ये चाळ बनवलेला आहे हा चाळणी त्या चाळणीवरती टाकून हे चाळलं जात खत या पद्धतीने खत तयार होत ओके पूर्ण तयार झालेला खत आहे या खताचं पॅकिंग साधारण आपण चाळीस किलो मध्ये करतोय विजयजी तुम्ही तुमच्या गांडूळ प्रोजेक्ट बाबतची खूप छान माहिती दिली ज्याद्वारे नेमकी ही प्रक्रिया कशी होते ही महाराष्ट्रातल्या संपूर्ण दर्शकांना कळलीच असेल या गांडूळ खत प्रकल्पाबरोबरच तुम्ही इतर काही प्रोजेक्ट केलेले आहेत त्या संदर्भात देखील थोडी माहिती देतात आपल्या सर्व दर्शकांना गांडूळ खताबरोबर आपण सेंद्रिय गुळ सेंद्रिय मसाले गुळ निर्मिती करतो त्यामध्ये बावीस गुंट्यामध्ये आपण प्रयोग केलेला बावीस गुंट्यामध्ये गुंट्याला एक टन हे लागणीचं उत्पन्न मिळालं आपल्याला उसाचं मध्ये बावीसशे किलो गुळ आणि शंभर लिटर काकवी या पद्धतीनं त्याचं उत्पन्न घेऊन त्यामध्ये मसाला फ्लेवर ऍड केलाय आणि तो आपण विक्रीसाठी शेतकऱ्यांसमोर आणलेला आहे आपण पुन्हा आपल्या पहिल्या एका प्रश्नाकडे येऊयात ज्यामध्ये आपण तुलना केली होती ती एम चे विद्यार्थी जे की पास होऊन अधिकारी झाले आणि ऐंशी ते एक लाख पगार आहे आता तुम्ही तुमच्या शब्दात सांगा की तुम्ही एक ऍव्हरेजली काढलं महिन्याचं उत्पाद उत्पन्न तुमचं तर किती पडत तुम्हाला <laughs> सध्या तरी ही सुरुवात आहे महत्वाचं म्हणजे आपल्या आवडीचं माझ्या आवडीचं विषय असल्यामुळे कधीही काम करायला मला इथं म्हणजे त्रास वाटत नाही कधीच रात्रीचे दहा वाजता जरी जमेची बाजू ती आहे तुमची हा कंटाळा येत नाही त्यामुळं हा माझा प्लस पॉईंट आहे आणि सध्या तरी साधारण चाळीस हजार रुपयेपर्यंत आपण घेतोय उत्पन्न तीस ते चाळीस हजार रुपये उत्पन्न घेतोय ह्या शेतीमधून असू द्या प्रोजेक्ट मधून असू द्या प्रति महिना घेतोय आपण त्यामध्ये एक भाग येतो असा की मी आता आमच्या डेपेवडी कृषी विभागामार्फत कृषी मित्र म्हणून काम करतोय त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संपर्क अजून वाढतोय शेतकऱ्यांपर्यंत जास्तीत जास्त पोहोचता येते त्यांना ज्या कृषी विभागाच्या योजना आहेत त्या त्यांच्यापर्यंत पोहोचवता येतात त्याचबरोबर माझा कन्सल्टिंगचा एक वेगळा ग्रुप आहे की जे ऊसात ऊस ऊस आमच्याकडे जास्त प्रमाणात आहे त्याचा ऍव्हरेज वाढण्यासाठी शेतकरी बराच धडपड करत असतो त्यासाठी काय केलं पाहिजे नक्की शेतकऱ्याचं चुकतंय कुठं हे त्यांना बांधावरती जाऊन समजून समजून सांगता येते जैविक खाताचं महत्व ह्या सगळ्या गोष्टीमधून बराच म्हणजे ह्या उद्योग उद्योगाला बरीच साथ भेटते त्या गोष्टीची विजयजी तुम्ही जी आज माहिती दिली ते राज्यभरातील शेतकऱ्यांना नक्कीच 
एक सकारात्मक दिशा देणारी आहे राज्यातील जे तरुण शेतकरी आहेत विशेषतः जे की शेतीमध्ये उतरलेले आहेत त्यांच्यासाठी देखील ही माहिती प्रेरणादायी आहे आज आपण इथेच थांबतोय उद्या पुन्हा एका नवीन शेतकऱ्याबरोबर एका नवीन माहितीसह नवीन प्रयोगासह मी प्रवीण आपल्या समोर येणारच आहे विजयजी आपलं खूप खूप धन्यवाद पुन्हा एकदा आपले आभार धन्यवाद धन्यवाद